मीरा आप इस मामले में कुछ मदद कर सकती है मैडम से ये काम मदद करेगी ये मामला हमें सलटाना होगा ना हाँ जाइए देख कर आइए मदद कर सकती हूँ मैडम सर बस एक मिनट दीजिए इन्होंने अपना नाम कमलेश कुमार बताया इनकी बाइक मिल गई बाइक फाउंड मिल गई हमारी बाइक मैडम जी कहाँ है हमारी बाइक? एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब हम समझे नहीं बाइक मिल गई मतलब कहाँ है कौन उठा कर ले गया बैंक वाले लेकर गए मैडम ड्यू ई एम आई इन्होंने पिछले छह महीने से अपनी बैंक की ई नहीं भरी है इसलिए बैंक वाले इनकी बाइक उठा कर ले गए तो बताना चाहिए था ना बैंक वालों को बाइक ले जाने से पहले कोई नो, नोटिस कोई कागज कोई वार्निंग हमको कैसे पता चलेगा कि बैंक वाले हमारी बाइक लेकर चले गए नोटिस चार महीने पहले वार्निंग दो महीने पहले और जब्ती के कागज ऑन द स्पॉट दिए गए थे इन्हें मैडम ये झूठ बोल रहे हैं इनका केस फेक है फर्जी है तुम तो <laughs> कैसे संभाले हम आप प्लीज सीधे खड़े हो जाइए मैडम जी हमको माफ कर दो हम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम जी वो कहा है कि लॉकडाउन में हमारा बिजनेस चौपट हो गया इसलिए बैंक का किस्त नहीं भर पाए और बैंक वाले हमारा बाइक उठा के ले गए इसलिए हम बैंक वालों पर केस करना चाहते थे मैडम जी हमको माफ कर दीजिए हम मजबूर है मुजरिम नहीं मैडम जी फ्रॉड का केस बनता है मैडम कन्फर्म चार साल जेल नहीं लॉकडाउन की चपेट में बहुत से लोग आए हैं और ये मजबूरी बैंक वाले कभी समझते नहीं है कैसे समझ में आएगा मैडम सर बैंक भी तो एक मशीन है उसे सिर्फ इंसान चला रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको जाने देते हैं लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो वो मजबूरी नहीं इरादा होगा धन्यवाद ह्यूमन <laughs> जज्बाती चोच के केस क्लोज क्या मशीन है यार दो मिनट में पूरा केस रफा दफा जीते और भी आपको पता है मैडम बहुत सारी क्वालिटीज है मैंने ना मैनुअल पढ़ा था सौ घंटे की एडवांस रिचार्ज बैटरी मतलब सौ घंटे नॉन स्टॉप काम कर सकती है वो भाई 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 एक तरफ वो भाई एक तरफ ही बड़े भाई करिश्मा मैडम आप, आप, आप मैडम आपको ऐसे भाई ये तो कुछ भी नहीं है पुष्पा जी मतलब खाती नहीं पीती नहीं आग जला नहीं सकती सोती नहीं मतलब कोई इंसानी कमी है ही नहीं उसमें मतलब वो अकेली थाना चला सकती है गजब है ना आप गजब है संतु जी ना दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा मशीन बता दीजिए जो एक सांस में इतना ज्यादा बोल देता है आप उमदा है आप बेहतरीन है आप आला है आप सर्वोपरि है संतु जी अकेले अगर वो थाना चला सकती है तो फिर हम सबकी जरूरत ही क्या है हमको तो लगता है ना हमने <coughs> हमको तो लगता है ना नब्बे दिन की चुनौती देकर हमने बहुत बड़ी गलती की है एक ही दिन में सबकी नौकरी खा जाएगी सबको बेरोजगार करके रख देगी ये मशीन की बच्ची पुष्पा जी इस मशीन के बच्चे की बात चल रही यहाँ पर कोई बात नहीं मैडम ये लीजिए बदनाम की स्पेशल चाय रख दो क्या रख देता ये लीजिए जीता भाई आप भी चाय लीजिए आप भी मैडम एक बात बताइए जो नई इंस्पेक्टर आई है तो आप सबका उसके साथ तालमेल जम रहा कि नहीं जम रहा है छन पकड़िया छन पकड़िया छन पुष्पा जी पुष्पा जी हम कोई थाना छोड़ के कहीं नहीं जाना है पुष्पा जी कोई कहीं नहीं जाएगा थाना छोड़कर समझ रहे हमारी बात को अगर ये थाना छोड़कर कोई जाएगा ना तो ये ये टीन का डब्बा यहाँ से जाएगा समझ रहे हो हमारी बात को ना मतलब कोई भी मशीन आएगा और इंसान का जगह ले लेगा क्या ऐसा होता है क्या हम मानते हैं ये काम ठीक से कर दिया तो क्या जिंदगी भर हर काम ठीक से करेगी वो कभी ना कभी तो गड़बड़ करेगी बस तभी डिपार्टमेंट है ना उसको अपने आप आउट कर देगा देखना पर अगर कोई गड़बड़ की नहीं तो 
तो तुम्हारा ना लाइन हाजिर कर देंगे हम समझ रहे हो हमारी बात को क्यों देख रहे हैं कब से उस टीम के डब्बे का तरफदारी में बकर बकर की जा रही हो तुम हाँ बहुत अच्छी लग गई है तो चली जाओ ना उसके साथ ही फिर कोई भी टीम का डब्बा आके हमारी नौकरी खा जाएगा और हम तमाशा देखते रह जाएंगे उसका नाम वायरिंग उखाड़ के ना सच्ची थोड़ा कर देंगे हम बस 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 हमारे कहने का मतलब ये बस बस उसके साथ उलझ कर दूसरा भी हाथ उड़वाना है क्या आपको मशीन है वो मशीन दिमाग से हराना होगा उसे अब उसके लिए आप लोग मेरी तरफ ही देखेंगे क्योंकि दिमाग वाला आइडिया तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ ये घनघोर गलत फहमी वाला मासूम नब्बे दिन का बात है ना नब्बे दिन निकाल लेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे ना उसको बिल्ले के साथ बिजी रखेंगे और जितना पेंडिंग काम पड़ा ना पुष्पा जी सब दे दो उसके मथे उसको ऐसे बिजी रखेंगे उसको मौका ही नहीं देंगे केस सॉल्व करने का नहीं 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 ये तो इंसानियत के खिलाफ है हाँ यार बिल्लू जी कितना काम करेंगे हम बिल्लू के लिए नहीं उस मशीन के लिए कह रहे हैं और मशीन में इंसानियत होती है पुष्पा जी होती है आपका नौकरी और आपका इंसानियत ना चबा के खा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा ना गोपालगंज के चौराहे पे आप वो रस्सी लगा के रस्सी पे चलने वाला जो खेल होता है वो करेंगी वैसे पैसे कमाएंगे आप पुष्पा जी कैसा लगेगा सोचिए नहीं 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 पुष्पा जी ऐसे रस्सी पे कैसे चलिए काफी तो संभव नहीं है ना आप एक गोला लीजिएगा जो गोला आता है ना गोला में आग लगा दीजिएगा पीछे से दौड़ते हुए सब कूद जाइएगा नहीं नहीं यही ठीक है ठीक है ना मस्त है ना हम अब हम इनका आइडिया कह रहे हैं इन्होंने जो सुझाव दिया है ना उसके बारे में कह रहे हैं कि वो अच्छा है हाँ 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 अच्छा है अच्छा है नब्बे दिन उसे तो काम में ऐसे उलझा के रखेंगे ना कि उसको खुद को समझ में नहीं आएगा और फिर नब्बे दिन बाद तो फिर ये टंटा अपने आप ही खत्म हो जाएगा नब्बे दिन भी क्यों पुष्पा जी हमें जैसा पहला मौका मिलेगा ना हम उसका फायदा उठाएंगे और आउट कर देंगे उसको यहाँ से मीरा हम जानते हैं कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग इस तरीके से बनाई गई है कि तुम सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत एज इट इज लेती हो लेकिन तुम्हें यहाँ इस थाने में भेजा गया है ह्यूमन इमोशंस समझाने के लिए इंसान क्या सोचते हैं क्या कहते हैं जो करते हैं वो क्यों करते हैं ये सब तुम्हें समझ में आना बहुत जरूरी है समझ में आ रहा है यस मैडम सर बहुत अच्छे से प्लीज कंटिन्यू फैंटेस्टिक ओके Um, तो मिसाल के तौर पर जब हमने तुमसे कहा था कि जब भी यहाँ कोई इंसान आए तो उसे हाथ जोड़कर स्माइल करके नमस्ते करके कहना है कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं उन इंसानों के लिए लागू होती है जो बाहर से थाने में आते हैं अपनी कंप्लेन लिखवाने अपनी तकलीफ शेयर करने आते हैं हमसे मदद मांगने आते हैं ताकि हम उनके लिए एक फ्रेंडली एटमोसफेयर बना के रखें हर किसी के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है जैसे कि हमारे थाने का जो स्टाफ है या जो लोग ऑलरेडी थाने में है उन पर ये बात लागू नहीं होती आम शोर तुम्हें समझ में आ रहा है ऑफ कोर्स और एक बात इस तरह से कभी भी स्माइल करना जरूरी नहीं है पर आपने कहा था कि लोगों के सामने स्माइल करना है तो जो लोग कंप्लेंट लेकर आएंगे वो इंसान है और यहाँ काम करने वाले इंसान नहीं है राइट right, मैडम सर क्लियर है किसके सामने स्माइल करना है और किसके सामने नहीं करना है no, मैडम सर आपसे कुछ बात कर सकते हैं uh, हाँ प्लीज uh, मैडम सर हम ये कह रहे थे कि हम समझ गए मतलब हम समझ गए हैं कि ये टीम का डब्बा मशीन ये मशीन जो है uh, इससे भिड़ने का कोई फायदा ही नहीं है कहा है कि इसको हमारा जरूरत है और हमें इसका जरूरत है मतलब दोनों को एक दूसरे का जरूरत है तो कहा है कि अगर हम नहीं होंगे तो ये नहीं होगी और ये नहीं होगी तो आगे आने वाले भविष्य में शायद हम सब ना हो तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक टीम बनकर एक साथ होकर काम किया जाए अगर आप सही समझे तो हाँ, 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 अच्छा ठीक है गुड इनफैक्ट हम भी यही चाहते हैं कि जब तक मीरा यहाँ है हम सब एक टीम बनकर काम करें सो ठीक फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, 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 फ्रेंड्स। गुड गुड मीरा इनफैक्ट इंसानी जज्बातों के बारे में आप इन सब से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं 
ह्यूमन इमोशंस के बारे में आप जितने लोगों से सीखेंगी उतना ज्यादा और उतना बेहतर समझेंगी क्योंकि ये सब माने या ना माने हैं सब बहुत जज्बाती हाँ हाँ बहुत ऑडियो स्पीडेड मैम मीरा आम, वो रहा आपका डेस्क आप वहां बैठकर अपना काम कर सकते हैं ओके मैडम सर थैंक यू पुष्पा जी हेल्प करो आधी आप खा लो चीते तो ठीक से खा ना कैसे खा ले संतु जी हम ठीक से जब से हमको बिजली खिलाई है नहीं तब से ठीक से खा नहीं पा रहे हम संतु जी संतु हमको ना अच्छा सा नहीं लग रहा है है ना स्मेल सी आ रही है ना कल की सब्जी लेकर आए हो हाँ हम सब्जी की बात नहीं कर रहे अभी वो जो टीन की चुड़ैल जो बैठ हमें खाते हुए देख रही ना तो उसके लिए हमें बुरा लग रहा है संतु पूछ लेना उससे उसका मन करेगा तो थोड़ा बहुत खा लेगी ना हमारे साथ पुष्पा जी मशीन है वो सिर्फ बिजली खाती है और कुछ नहीं मतलब जिस दिन अगर बिजली चली गई तो क्या वो भूखी मर जाएगी पुष्पा जी इसीलिए तो डिपार्टमेंट ने यहाँ थाने में इन्वर्टर लगाया ना क्या हाँ बताइए हम यहाँ गर्मी में इतने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं हमारे लिए कभी इन्वर्टर नहीं लगवाया गया डिपार्टमेंट से अभी टीम की चुड़ैल के आ गई इन्वर्टर लगा दिया अरे पुष्पा जी छोड़िए ना एक बात तो अच्छा हो गया ना कि अब थाना में जब कभी बिजली चल जाएगा तो हम लोग को गर्मी में मरना नहीं पड़ेगा कम से कम इन्वर्टर की वजह से पंखा तो चलेगा मीरा जी आप कुछ खाएंगे टेस्टी वायर लजीज शॉर्ट सर्किट या ताजा ताजा करंट या फिर गरम गरम चिंगारिया वो आप बिजली खाती है ना इसीलिए मैंने उसके इर्द गिर्द बोल दिया नहीं आपका जो भी मन करे बता दो मैं फटाक से अरेंज कर दूंगा एट एनी कॉस्ट हमारा बिल्ले डिस्टेंस रखो उससे उसका गणेश इधर उधर हो जाएगा ना तुम्हारे खोपड़े में से नारियल तेल निकाल देगी समझ में हमारी बात को तुम और आप सब कब तक खाना खाइएगा भाई हाँ मैडम कब से कहा अभी तो तुरंत हाथ पकड़ के खाना सीखे हैं हम हाँ देखो आधी रोटी खत्म हो गई हमारी हाँ तो जल्दी जल्दी खाओ बहुत काम पड़ा मैडम सर को रोज रिपोर्ट देना होता है भूल गए सबकी सब हाँ जल्दी खाइए संतु पेट छीनो उनका पेट छीनो हाँ हाँ ना एक दिन नहीं भी खाएंगी तो गोलगप्पा जो है ना गाल वो थोड़ा कम हो जाएगा अच्छा ही लगेगा समझ हमारी बात को बिल्ले जी तुम जाके अपना ये जेल साफ करो कितना गंदा पड़ा हुआ है पुष्पा जी तुरंत खाना खाके तुरंत स्टोर रूम में जाओगे वहां पे पूरा सफाई करोगे समझ रहे हमारी बात को और चीते सारा पेंडिंग फाइल निकालो और सारा पेंडिंग काम खत्म करो ठीक है मैडम हाँ आप तो बोली थी ना कि सारा कमुआ इसको देना है हाँ वो उसके लिए हमने कुछ दूसरा आइडिया हमारे पास समझ रहे हमारी बात को बाद में बताएंगे वो संतु तुम्हारा खाना हुआ हम राउंड पे जा रहे हैं हमारे साथ चलो चलो और एक रोटी खा लीजिए ख्याल रखिएगा प्लेट और डब्बा अच्छे से साफ करके रखो संतु जी साफ करो रिस्पेक्ट ही नहीं है लेकिन मैं आपके काम में हेल्प कर सकता हूँ मतलब डेली रिपोर्ट बनाने के लिए आई कैन हेल्प यू मेरा काम है आई नो आई नो यूर स्ट्रॉन्ग बट आई एम बिल्यू मतलब इस थाने की सारी जानकारी मुझसे ज्यादा अकबर बादशाह को भी नहीं है बादशाह अकबर की और इस थाने की टाइम अलग है इसीलिए तो वो नहीं जानता मैं जानता हूँ इस थाने के हर एक बंदे के साथ मेरा पर्सनल कनेक्टेड है सो आई कैन हेल्प यू ओके ओके थैंक यू वीरा जी हो गया कितना फास्ट करेगी तो कैसे चलेगा आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वक्त थाने में हमने मीटिंग क्यों बुलाई है तो उसका कारण है ये रिपोर्ट कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी थाने में आने का समय 9:30 आते ही चार समोसे गपा गप खा गए 
और उसके बाद अपनी टेबल पर बैठते हैं और नौ छत्तीस से लेकर दस छत्तीस तक आराम से क्रॉस फाइट खेलते हैं सॉरी सर सॉरी और ये जो पुष्पा जी हैं उनकी रिपोर्ट तो और भी दिलचस्प है थाने में आने के बाद दो घंटे आरती पूजा उसके बाद चाय पीती हैं चाय पीने के बाद अपनी बहू करिश्मा सिंह से झगड़ा करती हैं उसके बाद फिर आराम करती हैं उसके बाद लंच करती हैं और उसके बाद फिर करिश्मा सिंह से झगड़ा करती हैं आपकी दिनचर्या देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट की प्रैक्टिस आपने यहीं से शुरू कर दी है हम हमारी बहू से नहीं झगड़ा करते बल्कि हमारी बहू जो है वो कर... बल्कि हमारी बहू करिश्मा जी जो है ना वो हमसे झगड़ा करती है बात बात पे रोक टोक बात बात पे मीन में हम तो कहते हैं सर आप एक बार सिर्फ एक बार इनके साथ बनकर देखिए आपको पता चलेगा हमारे लल्ला के तो बाहर के फूट गए सर क्या बताए हम आपको पुष्पा जी प्लीज ये है आपका थाना मिश मलिक ये थाना नहीं लग रहा है, है किसी व्यस्त मोहल्ले की व्यस्त गली लग रही है और इस व्यस्त मोहल्ले की व्यस्त गली में सभी लोग इंटरटेन हो रहे हैं सबको इंटरटेन मिल रहा है बस नहीं मिल रहा है तो इस थाने में अनुशासन का वातावरण नहीं मिल रहा है सर इंसान है हम मशीन तो है नहीं कि सारे काम एकदम टाइम टू टाइम और हिसाब से हो जाए ले लेते हैं हम ब्रेक बीच बीच में चाय पी लेते हैं थोड़ा क्या फ्रेश फील करते हैं सब लेकिन एक चीज का विश्वास रखिए सर हमारी टीम की तरफ से ड्यूटी में कोई कोताही नहीं आएगी कभी नहीं वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ होती है और हमेशा होती रहेगी हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह इसीलिए ये थाना अभी तक खुला हुआ है और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ के इस थाने का हर व्यक्ति अपना काम अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी और पूरी निष्ठा से निभाता है लेकिन ये दिनचर्या ऐसी होती है दिनचर्या ऐसा माहौल होता है थाने का अरे यहां पर कोई आएगा तो क्या कहेगा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी सारी जिम्मेदारी यहां के थाना प्रभारी की है एसएचओ हसीना मलिक की ये फेल हुई है इस थाने को अनुशासित रखने में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर हम ही अपना थाना ठीक से नहीं चला पा रहे इस सब की जिम्मेदारी हम लेते हैं और इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं उम्मीद है आप लोगों को अनुमान हो गया होगा कि यहां पर मीरा की आवश्यकता क्यों है अगर मीरा यहां पर रहेगी तो थाने में अनुशासन रहेगा मीरा यहां पर होगी तो यहां पर लापरवाही नहीं होगी मीरा यहां पर होगी तो आप सभी लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएंगे और इसीलिए मीरा को यहां पर भेजा गया है कि इस थाने में कोई लापरवाही ना हो एक बात याद रखिए चेतावनी है आप सभी लोगों के लिए कि थानों में कैमरे लगे हुए हैं डिपार्टमेंट सब कुछ देख रहा है अभी भी आप सभी लोग संभल जाइए लापरवाही बंद कर दीजिए बी केयरफुल हसीना मलिक मीरा को केस के एक्टिविटीज में शामिल कीजिए ट्रेनिंग को आगे बढ़ाइए भावनाएं सिखाइए और जो सीखने के लिए मीरा यहां पर आई है वो सिखाइए जी सर गुड लक जय हिंद मैडम सर इंसान है बुरा तो लगता है मैडम सर आप एक मशीन के वजह से इतन... क्या गलत कहा उसने उसने अपने रिपोर्ट में सब सही तो लिखा मैडम सर आप इतना परेशान मत होइए आप हमें परमिशन दीजिए हम उस मशीन का पुर्जा पुर्जा निकाल करना गोमती नगर की नदी में भा देते हैं ताकि डिपार्टमेंट को पता चले कि कितना ही एडवांस मशीन क्यों ना हो है तो वो एक लोहाई पानी में गया और हो गया कबाड़ मैडम सर हम मानते हैं कि हम सबसे गलती हुआ है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इससे पहले हमने जितने भी केसेस आए उसको हम सब ने शिद्दत से सॉल्व नहीं किया या उसमें कोई कमी रखा हो और आगे भी जितना केसेस आएंगे हम उसको शिद्दत और ईमानदारी से ही सॉल्व करेंगे मैडम सर 
हम बस चाहते हैं आप इस टीम के डब्बे को ना आप अब इतना व्यस्त कर दें कि उसका ये छोटा मोटा रिपोर्टिंग पे ध्यान ही ना दे करिश्मा सिंह बिजी तो हम उससे रख लेंगे लेकिन हम उस सोच का क्या करेंगे जिसकी वजह से मीरा जैसी मशीन को बनाया गया है हमारी असली लड़ाई उस आइडियोलॉजी से है जिसे लगता है कि आगे चलकर ये इंसानों की जगह ले सकते हैं हमें उस सोच को खत्म करना होगा और अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो हम सबके पास सिर्फ एक ऑप्शन है हमें ये मान लेना होगा कि मीरा जैसी मशीन हमारी आने वाली जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा होने वाली हैं। हमें इनके साथ जीना सीखना होगा और इसके लिए खुद को तैयार करना होगा साथ साथ उन्हें भी तैयार करना होगा इंसानी तौर तरीके सिखाने के लिए उन्हें भेजा गया था ना तो सिखाएंगे उन्हें इंसानी जज्बात भी उसे सिखाएंगे और हम जानते हैं कि ये आप सब के लिए एक मजाक है लेकिन हमारे लिए हमारी ड्यूटी है डिपार्टमेंट ने हम पर भरोसा किया है और वो भरोसा हम तोड़ नहीं सकते इसलिए बस आप लोग ये तय करके बता दीजिए कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं हम सब आपके साथ है मैडम सर आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा अब से आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी और हम सब अपनी अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे जी मानम सर ठीक है गुड हमें हमारी टीम से यही उम्मीद थी तो अब ये लड़ाई लड़ेंगे लेकिन तब जब दोनों तरफ वजन बराबर होगा फिलहाल बस मीरा की ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं क्लियर ऐसा क्या काम दे उन्हें जिससे उनकी ट्रेनिंग की बेसिक शुरुआत हो खुद सोचा है हमने For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos